الله الرحمن الرحيم وقت مبخير دزدكري فكور كي دي برنامي درنو قدرمانو لدونكو او بردونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده لسام تلقي ده بيولوجي مزمون ده ارسي سيباتونو او ده ننگلي برازيات ده درس موضوع ده ننورزي ده بحث موضوع ده ارسي سيباتونا پیجنو چه کم صفتونه ده طول هر حق صفتونه چه لولیده نسخه اولاد تا ده انتقال ورده ده تا ارسی صفتونه ورد که که ده صفتونه دواره ولیده یو ته ارسی صفتونه ورد که که او یو ډول غیر ارسی صفاتونه دي ټول هر هغه صفاتونه چې له والدین څخه اولاد ته د انتقال وردي ارسی صفاتونه نومیدي برعکس ټول هر هغه صفاتونه چې د والدین څخه اولاد ته د انتقال ور نه دي بلکې د محیطي تاثیراتو په واسطه باندې په ژوندي موجود کې منځته راځي دې ته غیر ارسي صفتونه ویل کېږي زمونږ او ستاسو د پوستکي رنګ د وختانو رنګ د سترګو رنګ قد او بالاخره نور صفتونه چې په او تاسو کې موجود دي دا ارسي صفتونه دي خو هغه صفتونه چې هغه د محیطي عواملو په نتیجه کې په ژوندي موجود کې منځته راځي هغې ته غیر ارسي صفتونه ویل کېږي لکه په محیط کې د لاس غوڅېدل د پښې غوڅېدل د سترګو بایلل د غوږونو بایلل یا د نور اعضاو بایلل چې د محیطي تاثیراتو په حاصله باندې وي دغه په موږ کې دا صفت رامنځته کېږي دا صفت ارسي صفت نه دی دا صفت داسې یو صفت نه دی چې اولاد ته دې انتقال شي یا کسبي صفتونه فرض کوي چې یو څوک حیات دی یو څوک رنګمال دی یو څوک نجار دی یو څوک ښوونکی دی یو څوک ډاکټر دی انجینر دی دا صفت داسې صفت نه دی چې په دې ژوندي موجود کې کې ده او راتلونکي نسل ته دې انتقال شي نه دا محیطي عواملو په نتیجه کې په ژوندي موجود کې منځته راغلی صفتونه دي چې ارسي کېدای نه شي نو دا ارسي صفتونه څه ډول تعقیبولی شو د ارسي صفتونو د تعقیب په موخه باندې د یو شخص شجاره مطالعه کېږي شجاره په تعقیب سره موږ کولی شو چې د یو ژوندي موجود ارسي صفات تعقیب کړو په نړیواله سطحه باندې کله چې د دوو اشخاصو ترمنځ ازدواج یا واده کېږي لومړی د دې لپاره چې راتلونکي نسلونه یې په جینټیکي بې نظمۍ باندې اخته نه شي لازمه او ښه بولي چې لومړی د شجارې تعقیب وکړي مثلا که یو کس ته د یوې نجلۍ سره واده کوي لومړی یې شجاره تعقیبوي پلار کې جینټیکي ناروغۍ ګوري په په مور کې ګوري په نیا کې ګوري او په نیکه کې او بالاخره دا شجاره یې تعقیبوي د شجارې په تعقیب سره که چېرته دی په دې وتوانېده چې داسې ارسي بې نظمي پیدا نه کړي دوی په شجاره کې نو د دې هغې نجلۍ سره واده کوي او که چېرته داسې یوه ارسي بې نظمي پیدا کړه نو بیا واده نه کوي ولې په کوم دلیل سره په دې دلیل سره چې راتلونکی نسل یې احتمال په دې کې زیاتې چې دغه اولادونه په جینټیکي بې نظمۍ باندې اخته وي فرضي مثال په یو د یوې نجلۍ په یو پلار یا په نیکه کې حاضري البینو یا د البینیزم ناروغي موجوده ده یا مونږ او تاسو په اصطلاح باندې برګی مرض چې ورته وایو چې د وختان او پوستکی سپین پاتې کېږي د دغې ناروغۍ لرونکو اشخاصو سره د دغې شجارې سره د دغې نجلۍ سره واده ځکه نه کوي چې دغه صفت د داسې ارسي فکټورونو په حاصله باندې تعینېږي چې دغه ارسي فکټورونه هغه معمولا مخفي ارسي فکټورونه دي دا معنی چې که چېرته د بل داسې ارسي فکټور سره چې هغه د البنیزم د ناروغۍ د ټاکون کې نه وي د هغې سره یو ځای کېږي نو په نتیجه کې دا مخفي پاتې کېږي ځان نه شي ظاهرولی نو په همدې سبب سره نه غواړي چې دوی څه وکړي هغه دغې 
اشخاص سره واده وکړي احتمال 50 فیصد ته زیاتیږي که چرته په دغه شخص سجاره کې هم دغه موجود وي شاید امکان د ولې چې راتون کې نسل یې په دغه ناروغي باندې اخته شي نو اسی صفتونه مونږ د شجرې په تعقیب سره کولی شو چې هغه معلوم کړو بله خبره دا ده چې مندل په خپلو تجاربو کې چې تقریبا تر لس زرو پورې تجاربې کړې وو په هغې کې دا صفتونه په دوو برخو باندې تقسیم کړي وو ارسي صفتونه یې په دوو برخو باندې تقسیم کړي وو ارسي صفات په دوو برخو باندې د مندل لخوا تقسیم شوي وو چې یو یې بارث صفتونه او باری صفتونه یا دومیننت ترایتو دومیننت ترایت دومیننت خپله دی باری زوالی معنی لری او ترایت دی صفت معنی لی او بل دول ارسی صفتونه محفی صفت یاد کریو محفی صفت یا پا بیولوژیکی زبا که ورتا ارسیسیو ترایت ویل کیگی مومین دل داسی ویلی چی صفتون دوار دولت یو باری صفتون دی اوبل محفی صفتون دی یو دومینین ترایت صفتون دی اوبل رسیسیو ترایت صفتون دی دومینین ترایت صفتون ها صفتون دی چی کلا دی مقابل ار سی پی تو چی دی محفی صفت انتقال اون که وی دی حقی سرا دی اوزه که دو پنا تجا که زن زهیره بی خو محفی ارسی صفات حقا دی چی دی داس یو ارسی پی تو پو اصلا با هم دی انتقالی گی چه آقا کلا چی دی دومینین ترایت ارسی پی تو سرا اوزه که گی نو پنا تجا که زن نشی زهیره ولی زن محفی که وی نو دی داغا دو صفتو نا پیجان دار من دل چه پاتل سوا دویشت میلادی کال که جود پیدا شوا و او پاتل سوا چلور اتیا میلادی کال که لدی داری سخا دو رحلت وکا دای پو دی پوی نشه چه داست سپتون هم وجود لری چه آقا پینزوس پی سده سر زهیری گی یا داست سپتون یا داست ارسی پیترون هم شده چه یو هم پینزوس پی سده و بل هم پینزوس پی سده زن زهیره بی خو ده وقت پو تیری دو سرا زینو نورو پو هانو داس سیپاتونا میز تر اولال او داس ارسی پیکتونا هم ولی دل چه ها غوی پو نیما دول سرا زان زهیره و نمگره بار زیاد یا انتر میڈیٹ یا انکمپلیٹ دومیننٹ انکمپلیٹ دومیننٹ انتر میڈیٹ ہوتا ہے لیشیا او انکمپلیٹ مورتا ہے لیشیا نیم گره بر زیاد هم و تویل کیگی در دول صفتونو صفتونا دلمری زل پار یو عالم پونون نسوا ملادی کال کی وکا ولیشوال کارل کورینز نمیده دی عالم پونون نسوا ملادی کال کی وکا ولیشوال چه داس ارسی پیکتورونا یا داس ارسی سپات هم مشاهده کردی چه ها غوی پونیمار اول سرا خبال زن زهیره بیم ده کس دا تجربه داسی وکرده چه پتونی گل پنوم سرا یو دوال نبات ده پتونی گل دا ده پتونی دو داسی نباتات را واخستل چه یوی سپین آبالی 
سره ګلان ته ولیدو په خپل مدون کې سره تزویج کړل سپین پاتونی ګل نباتی د سور پاتونی ګل نبات سره تزویج کړ د دې تزویج په نتیجه کې د عالم کومه نتیجه په لاس راوړله نتیجه یې دا وه چې د سپین پاتونی ګل دغه صفت د دوو ارسي پیکچرونو په واسطه باندې تعین شوه و د سور پاتونی ګل دغه صفت هم د دوو ارسي پیکچرونو په واسطه باندې تعین شوه کله چې د دوی یو ځای والی وشو نو سپین د سور سره یو ځای شو دغه ارسي پیکچر چې یو ارسي پیکچر دا بل د دې د یو ځای کېدو په نتیجه کې یو هم په نیما ډول سره ځان ظاهر کړ دا معنی چې سپین او سور رنګ که چېرته سره یو ځای شي نو ګلابي رنګ جوړوي دا معنی چې سور رنګ په سپین رنګ باندې او سپین رنګ په سور رنګ باندې غالب نه دی دلته هم داسې دا د سپین رنګ ارسي پیکټور د سور په ارسي پیکټور باندې او د سور ارسي پیکټور په سپین رنګ ارسي پیکټور باندې غالب نه دی نو نیمګړی بر عزت یې منځ ته چې ګلابي ګلان به یې تولیدول داسې نباتات منځ ته راغلل د ټولو یو نسل حاصل هغه څه ډولو ګلابي ګلانو سور پتونی ګل جام سپین پتونی ګل د دې سکراس یو ځای کول دا د دوو نباتاتو چې یو نارینه نبات او بل ښځینه نبات د دې ترمنځ د ګاردې او تخمې په تبادلې سره دا کار وشه اوس دغې نسل ته ویل کېږي پارینټال جنریشن دغه نسل چې د دوی د تزویج په نتیجه کې منځ ته راغه دغه ته اف یو جنریشن ویل کېږي یا پرسټ پلایل جنریشن پی مانات د پلانټ د لومړي نسل القاح شوي نباتات منځ ته راوړل نو کارل کورنیز په دې سره وکولی شول چې څه شی منځ ته راوړي نیمګړی بارزیت منځ ته راوړي د اف دوه نسل د لاس ته راوړلو په خاطر باندې د اف یو نسل په خپلو منځونو کې سره تزویج کا دا چې نتیجه یې شوه نتیجه یې دا وه چې یو داسې نبات منځ ته راغی چې هغې به سپین ګلان تولیدول یو داسې نبات منځ ته راغی چې هغې به سور ګلان سره ګلان تولیدول او بل دوه داسې نباتات منځ ته راغلل چې هغوی به ګلابي ګلان تولیدول که د دې لپاره چې ښه پوه شو لومړی خو دا لیکو چې دا اف دوه نسل منځ ته راغی اف دوه نسل ته بیا بشپړ نوم دی اف دوه نسل سیکنډ پلایل جنریشن پلانټس د دوهم نسل القاح شوې نباتات که د پسادې له مخې ووایو اف یو نسل مساوي کېږي سل فیصده بارش صفت لرونکي وبخښئ سل فیصده څه شی 
داسې نباتات چې هغوی کې یو هم په ظاهر شوی نه یا یو هم په بشپړ ډول سره ځان نه ظاهر کړی یو هم پنځه ستو ده بلې هم سره نو سل فیصده هغه نیمګړی بر عزت منځ راغی او که چېرته د افدوا نسل ته مونږ مراجعه وکړو نو افدوا نسل کې یو نبات سپین یو نبات سور دوه نباتات داسې نباتات چې هغوی یو پر بل باندې بر صفات نه لري سپین په تونی ګل د سور په تونی ګل سره یوځای شوی دا صفات د دوه ارسي پکټرونو په واسطه دا صفات هم د دوه ارسي پکټرونو په واسطه مونږ یې لیو کله چې دغه پکټرونه راتلونکي نسل ته انتقالېږي دوی وېشل کېږي هر ارسي پکټور له ځان څخه کپی اخلي دا ارسي پکټور له ځانه کپی اخلي او دا ارسي پکټور هم له ځانه کپی اخلي دا هم له ځانه کپی اخلي او دا هم له ځانه کپی اخلي اوس دا ارسي پکټور به که چېرته دې ته انتقال شي حتما بل ارسي پکټور له دې څخه نه شي راتللی ځکه یو صفت د دوو والدینو په واسطه باندې تعین وند دی یو صفت د یو ولد په واسطه باندې تعین وړ نه دی نو دینه به حتما دا راځي او دې څخه به دا راځي نو په نتیجا کې دا څه ډول ارسي پکټور دی سپین سور او دا سپین د دې دواړه په واسطه باندې کوم صفت وټاکل شو ګلابي دې هم دا د دې په مقابل کې نیمګړې ډول سره دا د دې په مقابل کې په نیمګړې ډول سره ځان ظاهر کړ دلته هم داسې کېږي دا یې بل ارسي پکټور دا یې بل ارسي پکټور او دا یې بل ارسي پکټور دا هم په همدې ترتیب سره بیا کله چې دوی تر منځ تزویج کوي بیا دا تکثر کوي بیا نو دا څه ډول ارسي پکټور دی دا داسې ارسي پکټور دی چې سپین ارسي پکټور دی ځکه دا د دې ځای نه راغلی و سپین ارسي پکټور دې ځای نه کپی دا هم سپین دی دا راځي دا څه ډول ارسي پکټور دی دا دا سپین ارسي پکټور دی وینه دلته راغلی و دا یو ځای کېږي د دې سره دا سپین دی او دا سپین ارسي پکټور دی په دواړو سره یې کوم صفت وټاکه سپین ارسي ټرایټ یا سپین صفت دا سپین ارسي پکټور دی دا څه ډول دا سور د دواړو په اصله باندې ګلابي رنګ وټاکل شو دا سور ارسي پکټور دی د دې سره یو ځای شوی دی د دواړو په اصله باندې څه شی وټاکل شو دواړو په اصله باندې سور وټاکل شو ځکه دا هم سور ارسي پکټور او دا هم دا خالص سور صفت او دا خالص سپین صفت دا ګلابي شو دا څه ډول ارسي پکټور سور دا څه ډول سپین د دې دواړو په اصله باندې ګلابي رنګ وټاکل شو یعنی د دې صفت د ټاکلو لپاره دواړه الیلونه یو له بله سره خلاف دي دواړه الیلونه یو له بله سره متفاوت دي د دې صفت د ټاکلو لپاره هم د دې لپاره مشابه دي د دې لپاره هم مشابه دي نو په همدې خطر باندې هلته سور سپین ګلابي او ګلابي ګلان منځ ته راغلي دا و د نن ورځې د نیمګړي بر عزت او د ارسي صفتونو درس تر بیا چې بلې نوې موضوع تدریس په مخه حاضرېږم تر هغې معلومه شو که وخت